gravando. Pro vídeo de hoje nós vamos te mostrar como você pode fazer uma máquina de fumaça caseira. Entortamos 2 metros de tubo de cobre de 1 um quarto de polegada para fazer o ferro de solda caber dentro dele. Prendemos o tubo de cobre em uma mangueira de silicone que a gente conseguiu de um manguito de medidor de pressão velho. Para amolecer a mangueira esquentamos com isqueiro. Prendemos um bico de câmara de pneu na tampinha da garrafa. Furamos a parte de cima da garrafa com o ferro de solda para a mangueira entrar bem apertada. Porque na parte de cima a espessura da garrafa é maior. Passamos uma cola de silicone para fazer a vedação da mangueira na garrafa. E para o isolamento térmico a gente cortou uma lã de rocha. Que por segurança, para evitar que você tenha alguma irritação ou coceira, é melhor você usar alguma luva. E depois a gente enrolou ela no tubo de cobre. Depois a gente passou o papel alumínio em volta de tudo, colocando o lado brilhante para dentro, deixando só um espaço para encaixar o ferro de solda. E para deixar tudo mais preso, a gente amarrou tudo com alguns arames. Depois prendemos a garrafa com fita Sellermans e colocamos um arame mais grosso para fixar o tubo de cobre. A gente comprou esse fluido de fumaça e colocamos ele na garrafa. E se você quiser fazer o seu próprio fluido de fumaça, você pode misturar 100 ml de glicerina de farmácia, 500 ml de água destilada para evitar a oxidação do cobre, mas você pode usar água filtrada se você não tiver, 50 ml de álcool de cereal ou álcool etílico 70 graus, e se você quiser, você pode também colocar algumas gotinhas de algum aroma que você quiser. A gente fechou a garrafa com a tampa e depois a gente colocou a bomba de bicicleta. Geralmente as pessoas usam uma bomba elétrica de gasolina, mas a gente decidiu usar essa bomba manual de bicicleta porque ela é uma solução mais barata. A gente esquentou o ferro de solda por mais ou menos uns 10 minutos e a gente deu uma bombeada pequena. E esse foi o nosso resultado. Se você quiser ver outros projetos e tutoriais, clique nessa playlist aqui e até a próxima!